Den här programserien spelades in när världen var lite av en annan. En värld där vi flög till USA, kramade främlingar och delade en burkläsk utan att någon höjde på ögonbrynet. Det här är en produktion från UR. Jag sitter och fipplar med säkerhetsnål här. Det har lossnat en knapp i farten. <laughs> ja, jag vet inte om det är en metafor för något. Att min själ håller på att lossna från min <laughs> Jag är rädd för typ allt. Döden, livet och vad folk ska tycka om mig. Under åtta avsnitt befinner jag mig i Los Angeles för att möta människor som är lite mindre vilsna än vad jag är. Kanske för att de till skillnad från mig har en tro. Du lyssnar på Preach, ett program om sökande med mig Linda Ulfjell. på kyrkogård i LA. Det är väldigt speciellt. Alltså jag vill egentligen inte ens närma mig kyrkogården för att jag får panik. Alltså jag, så fort jag liksom bara ser en gravsten så bara, uh, alltså jag får panik av tanken av att alla de här stenarna är, har varit människor. Liksom att det är människor som ligger under de här stenarna och att det här är det enda som ligger kvar och det är det jag inte vill acceptera för att jag kan liksom tänka att jaha, var det bara det liksom? Är det slut då? Ska man ligga under en sten? Och varför har jag ens levt? Är det för ingenting? Eller? Klockan är 20 över 7 på morgonen och det är faktiskt smulet idag. Det känns ju väldigt off brand att och bjuda på dåligt väder. Jag trodde det var sol här jämt liksom. Kyrkogården ser inte alls ut som svenska kyrkogårdar. Det står hundratals identiska gravstenar i raka linjer på ett välklippt gräsfält. Stenarna har alla samma färg som den gråa måniga himlen idag. Jag börjar tänka på, liksom, på min mormor och min farmor och farfar och morfar. Speciellt min mormor som gick bort så nyss. Jag säger ofta att jag typ känner att hon är med mig. Men jag vet inte om det är bara en jättestark vilja eller om det faktiskt är så. Samma sak med min farmor och farfar och morfar. Alltså jag kan liksom inte acceptera att de är borta. Också för min egen skull liksom att skulle jag acceptera det då är det som att jag skulle acceptera att mitt liv också skulle ta slut. Eller det gör det ju men att jag, det skulle inte hända något mer efter döden och det får jag panik av. Jag hade ju blivit skitglad om jag såg ett spöke. Alltså när andra bara jag är asrädd för spöken. Alltså jag hade blivit asglad om jag hade sett ett spöke. Jag hade bara, men gud tack snälla för att du visar dig. Du är ett bevis på att det finns en andra sida. Jag hade inte blivit rädd om jag var hemsökt. Alltså jag hade bara, åh gud tack, du har liksom lugnat mig själv. Jag sätter mig i bilen. Det var faktiskt inte så farligt som jag trodde att var på kyrkogården. Men om jag ska vara ärlig så får jag typ alltid panik av att prata om döden. Det är, alltså jag... Jag känner typ att jag letar ju ofta efter tecken, alltså som en slags tröst. Alltså med folk som har gått bort i min närhet, alltså typ mormor och morfar och typ farmor och farfar. Jag kan ju ofta liksom tänka att det är de som har fixat saker typ. Eller så här att det känns som en tröst att tänka att de har liksom haft ett finger med i spelet typ. Det är hon som är med. Hon har liksom sett mig och... Ja, vill hjälpa mig typ. Alltså det känns liksom som bekräftan på att de är fortfarande med mig. Det vill jag ju att de ska vara. För jag är liksom inte redo att släppa dem. Liksom. Jag har kommit fram till meditationscentret. Just nu sitter jag i receptionen. Inredningen som hämtad från de vit yoga girls Pinterest. Vackert parkettgolv, tegelväggar och marokkanska sittynor. Och ännu mer Yoga Girl Lifestyle blir det- för rummet doftar bränd salvia och sedelträ- och en vattenbrunn pålar i bakgrunden. Jag har suttit här ett tag nu. Jag känner hur man ändå blir lite lugn. Liksom. Det är någon slags stämning här. 
Det är väldigt lågmält. Alltså jag vågar inte prata högre än så här. För att till och med hon i receptionen pratar, viskar ju typ. Alltså jag kom in. Jag hade lite för hög ljudvolym när jag presenterade mig. Och hon bara, hello, nice to meet you. Hon bara, jag tog lite för mycket ansats. Men nu känner jag att man börjar liksom sjunka in i. Och här står det, står det till och med en skylt. Shh, står det. Jag ska träffa Talia. Hon är bland annat yogalärare, reiki master och end of life doula. Många titlar jag i alla fall aldrig har talat om. Men vi återkommer till dem. Ja, eh, väntar ju på Talia som ska komma hon ut och gå med sin hund. Tydligen. Så jag väntar här tålmodigt på henne. Jag har tagit mig lite te jag har tagit. Vanilla Black, för det var den enda som var caffeinated, alltså med koffein. Jag känner att det behövs. Min hjärtlag är inte riktigt stabil än. Talia kommer in i receptionen. Hon har en vit särk, lockigt hår och skitbra glow. Jag vill veta hennes hudvårdsrutin. Eller man kanske får sådana lyster av att meditera extremt mycket. Hej! 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 Talias tro handlar mycket om energier och att få dem i balans. Det kan vara genom yoga eller meditation, men också genom klangmeditation. Vilket är lite förenklat avslappning till ljudet som uppstår när man slår och stryker längs tibetanska skålar i metall. Ja, kanske inte skit enkelt förklarat, men hon låter så här. Ljudet ska hjälpa dig att hitta ett meditativt tillstånd eller komma i kontakt med ditt inre lugn. And then with the sound bath as well. I mean, if you have a hard time dropping in uh, when you're receiving Reiki, usually people might even fall asleep as it's happening, which yeah. is okay. Um, but with sword. the sound, as soon as you hear the sound, it gets quite loud. It kind of helps to release all your thoughts. Uh. So if you're having, you know, kind of like that monkey brain where yeah. the thoughts are jumping yeah. everywhere, the sound helps to kind of you find that that point of concentration, that anchor point for uh, yourself. Yeah, yeah, uh, yeah. That sounds good. <laughs> for like, me. Can we do yeah. this already? <laughs> yeah, please. Just begin. <laughs> okay. Yeah, yeah. Yeah. Let's get set up. Yeah. Vi går in i ett rum som Talia använder för att utföra behandlingar eller leda meditationskurser i. Jag får lägga mig på en madrass i orientalisk mönster. Till vänster om madrassen står flera skålar i olika storlekar. Talia sätter sig bakom skålarna. Efter ett tag så flyttar hon sina händer från skålarna över till min kropp. Ja, hon lägger händerna på olika punkter, eller chakran kanske det kallas. Några minuter på kinderna, halsen, magen och på benen. Det är det som är Reiki healing- och det handlar om att få energier i balans. Jag blir faktiskt väldigt lugn av Reiki för att vara jag. Men eftersom att jag har svårt att slappna av så flyger det ändå tusen miljoner tankar genom huvudet. Fakta ruta. Talias tro ingår inte i något större religiöst samfund eller världstro. Man skulle kunna kalla den en ny andlig. Det är ett begrepp som rymmer allt från att dricka en kopp jasminte och prata horoskop med dina vänner. People talk a lot of shit about astrology. It has no foundation. Till att göra det som Talia jobbar med. Många menar att nyanlighet passar vårt individfokuserade samhälle väldigt bra. Eftersom man kan plocka de grejer man gillar och skräddarsy sin tro helt efter sig själv. Många, speciellt i Hollywood, sysslar på ett eller annat sätt med nyanlighet. Do like tweet a lot of spiritual things, I, I know. Som att gå till ett medium, göra yoga eller ha helande stenar som inledningsdetaljer. A long but not at all exhaustive list of celebrities who froth crystals. Kylie Jenner, Bella Hadid, Kim Kardashian, Adele, Miranda Kerr. Slut på fakta ruta. Thank you so much. Of course, you're so welcome. It's been, yeah, it's been amazing. So Thank happy. You. Yeah, it was really cool. <laughs> Now I'm just thirsty. <laughs> That's all I'm thinking about. My lips are so dry. <laughs> Behandlingen pågår i nästan 45 minuter, men det känns som tiden gick mycket fortare. Efter vi är klara så sätter jag mig upp på madrassen så vi kan prata lite. Jag är skitnyfiken på hur Talias liv ser ut och hur hennes anledning genomsyrar det. 
Can you tell me a little bit about yourself? Yeah. Yeah? <laughs> to start from the very beginning. <laughs> yeah. Yeah. Um, so I'm a, a Reiki master. I'm a sound healer. Yeah. Um, I'm an ordained interfaith minister, end of life doula. (laughs) You're like, what are these things? Yeah. Um, An interfaith minister is someone who, it's kind of a newer thing that is emerging, especially in the US now, with so many people not practicing one specific um, religion, but still wanting, you know, meaningful um, ceremonies to take place. Um, So that's kind of where an interfaith minister comes into play. Um, If you're looking at it from the lens of like someone who uh, is performing marriage ceremonies and you can marry people of two different faiths. Wow. Yeah. Whereas if you want to go to a church or, you know, a synagogue, you know, or whatever type of religious establishment that you're with, that person would have to convert. So, you know, yeah. it's kind of bridges that gap between yeah. just doing it with, Finally. you know, with the state yeah. and then doing it with like, you know, a priest. It's like, I'm that in-between person between the yeah. two. Um, and so that's kind of where the... Talar jag så många yrkestitlar som jag aldrig har hört om innan? Det kanske mest intressanta, i alla fall för mig, är hennes arbete som end of life doula. Doula är ju vanligtvis en person som hjälper till vid förlossningar. Men om man är en doula vid livets slut, vad gör man då egentligen? Educated? So, you, yeah, you studied to be a end of life doula. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So what's that exactly? If you can tell me about exactly what, what you do. Yeah, yeah. It's, it's different things depending on the needs of the family and the individual. So it's to be support of the person that is dying primarily, yeah. but then also for the family as well. And if that person is not a part of a religion, then they don't have someone there that can kind of help them and guide them through that process mm-hmm. of all their questions that they start to have towards end of life. Yeah. And a lot of it is around truth and reconciliation. Yeah. Is around is around coming and making amends, you know, with their life, mm-hmm. finding forgiveness, because it's hard to pass. People have a hard time moving on mm-hmm. if they're holding on to a lot of fear or anger. Yeah. The the person cannot fully pass and release their body until they find inner peace. Yeah. It has to happen. So yeah. that's what I'm helping people to do, whether they're healthy like you here right yeah. now, or whether they're at the end of their life, um, helping to facilitate conversations around healing, maybe with certain family members. Have you done it, like with a person Mm -hmm. that has died? Yeah, it's really, really powerful. Wow. Yeah, I can even imagine because death for me is so scary. You know, I- Talia växte upp i Kanada med både en mormor och en mamma som var väldigt andliga. Deras inställning till andlighet hjälpte Talia när hon mötte sina motgångar i livet. From a very young age, throughout my whole life, I've experienced a lot of death, a lot of family members, a lot of friends, um, a lot of best friends' parents, you know, Mm -hmm. so much death. And so I started to have to kind of grapple with these questions really early on. Mm -hmm. And throughout watching my family, different friends, looking at their process through it, I always found myself to be that person holding space and to not really be fearful, to be sad, obviously, because you have to mourn and there is a loss. But I've always felt very connected to this sense of source or something greater, higher power, spirit, you know, something along those realms. Um, Everything's impermanent, you know? Everything that lives dies. Jag frågar Talia vad hon tror händer när vi dör. Um, it's the end of the physical body. It's the end of this experience. Yeah. Um, I have no idea if I'll reincarnate <laughs> and come back. Yeah. I like to hold on to that belief because it's nice to have that belief, but I can't say for sure this is what happens. I'm going to reincarnate, and these are the different levels and stages of reincarnation. Yeah. But I believe that we go back to um, the sense of source. We are we are energy. You know, we're energy, and we connect back to that energy that we yeah. came from in the beginning. För nästan åtta år sedan så reste Talia till Sydafrika för att utbilda sig till en reiki-healer. Hon har tänkt och jobbat med frågor som rör döden mer än någon annan som jag någonsin träffat. Jag tänker att om det är någon som kan hjälpa mig med min dödsångest så är det ju hon. Do you think it's possible to like get over the fear of death? 
Mm -hmm. You think so? I, I believe yeah. so. Yeah, I know for myself. <laughs> yeah, I've gotten over it. Um, you know, facing it so much, I was freaked out by it. You know, I was like, I, I have so much I want to do with my life. What if I die tomorrow? You know, you just never know. I have a friend that died in his sleep. One of my best friends had epilepsy. Oh, wow. Just died in his sleep one day. And you just, you know, you oh, never wow. know yeah. what's going to happen. Um, so we have to make the most of things, but we also have to take it moment to moment. This present moment right now that we're sharing with each other here is the yeah. only thing that's real. Connecting with that non-physical part of yourself is what helps you not fear death as much. Yeah. Because when you're connected to that non-physical part of you, that's the part that lives on forever. So if you feel connected to that while you're living, mm. then when, you, when it comes time to die, you're not fearful of it because you yeah, realize this that. is just a shell. Yeah. You know, that from the time you're born, you start dying, yeah. <laughs> you know, it's like a ticking, it's a time clock. Yeah, so. I know, I know. <laughs> Too exactly. bad. <laughs> Too bad. Yeah. yeah. Talia jobbar med att hjälpa människor att dö. Så hon möter ju döden väldigt ofta. Den enda personen som jag har sett dö är min mormor. Och det är en upplevelse som både gjorde mig ännu mer rädd för döden- och som faktiskt fick mig att känna ett lugn inför faktum att vi alla ska dö. I saw my grandmother when she passed. I was there. Uh, and it was weird because I always felt like this is who she is, her body. But when she died, it was something like I I just couldn't talk to her when I, I was going to say goodbye, you know. Uh, I couldn't really it felt weird because I was like she's not here, she's some somewhere else. This is just a shell. It got, just got so obvious to me, you know. My heart was pounding like, yeah, I thought I was about to die too because, you know, it's, it was the worst thing that, it's ever, that I've ever experienced, I think. But it was also the most beautiful thing, you know. She, she had cancer, so it was like, okay, it's the best thing for her. And she had a lot of anxiety like before and to see that all that like just disappear it was such a beautiful moment too even though it was terrible but you know if you were able to see someone pass and fully die um, everyone that I've ever talked to or been with during that process um, completely sees that process of a soul leaving the body. Yeah. And then they look at it and they no longer feel an attachment. Then they have that realization. Exactly. And it's easier for them to kind of let go after that. You're like, oh, they're not, I saw them go somewhere off, yeah. you know, back they're into space, here. but they're not here. Allt det tal jag pratar om är ju skitfint och så. Men min dödsångest är så påtaglig och går liksom inte att resonera med. Så jag undrar om Talia har några praktiska tips till mig om jag kan hantera den. Do you have some advice, like some tips for me to how how I can handle my anxiety about death? You know, like practical tips. Yeah, um, meditation. 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 Of course. That's a lot of people are you know resistance. They yeah. want I want something else. <laughs> I'm like, Give me something else. I'm like nope. This is the answer. <laughs> the answer always comes back to meditation. Yeah. It's healing on so many different levels. And once you understand the nature of your own existence, then death no longer becomes a fearful, scary thing. But if we don't understand the nature of our existence, then death is seems like this unknown thing. Alltså, meditation känns inte riktigt som min grej. Jag har ju så jävla svårt att sitta stilla, alltså. Men jag ska absolut ge dig en ny chans. Närmast jag kommer meditation är väl när jag sitter och håller på med min musik, skulle jag tro. Då försvinner tid och rum för mig. Vi säger hej då och jag lämnar meditationscentret. Jag har precis kommit ut från det här meditationscentret som jag varit på. Gud, vad speciellt. Det var. Fick liksom ligga på en slags madrass. Och hon eh, liksom la sina händer på mig. Eh, det var ju den här reiki healingen. Eh, jag vet inte riktigt vad, vad det ska väcka för någonting, men det kändes liksom bra. Det är lite ovant att liksom en främmande människa ska liksom vara där och lägga sina händer på en. Och liksom stryka en på vissa ställen. Och så här. En människa man aldrig träffat. 
Men det kändes liksom tryggt på något sätt. Och sen började hon hålla på med någon slags ljudskålar som hon höll på... Det går inte att förklara. Alltså man måste typ testa för att det var, det var sjukt. Men jag har ju väldigt svårt att slappna av. Alltså det är ju det som är... Tyvärr... Jag tror att jag måste ju... Hon säger att det handlar om att träna och att första gången är svår för alla. Men jag känner liksom att... Gud, det känns väldigt långt bort att jag ska kunna liksom känna att jag är helt avslappnad. Men jag fick ändå typ så här tre, fyra gånger kanske. Att jag fick liksom små glimtar av alltså att känna mig liksom omedveten på något sätt. Eller så här att jag typ glömde bort vad jag gjorde eller vart jag var. Så något händer ju. Men det är också de här tankarna som typ inte går att stoppa för mig. Det är ju tyvärr liksom att man har en för överaktiv hjärna liksom att jag bara mina läppar är torra gud sen ska jag göra den här intervjun med henne vilka frågor ska jag ställa då så var jag hela tiden tvungen att bara nej nu ska jag försöka vara här, här och nu sen bara åh det luktar gott av den här oljan hmm börjar bli lite hungrig alltså det är jättesvårt att bara slappna av och inte börja tänka på allt annat men när jag går tillbaka till bilen så funderar jag på om min dödsångest har botats av mötet med Talia. Jag känner mig liksom trygg av henne. Jag känner att så här, hon är trygg i sig själv. Hon känns lugn och trygg. Så därför känner jag mig typ trygg för att jag har varit med henne. Men jag skulle inte säga att liksom min dödsångest har blivit mindre för att jag har haft den här reiki-sessionen. Jag känner mig fortfarande inte lugn med de tankarna. Hon sa det också under sessionen typ, att så här, lyssna inte på din hjärna. Din hjärna är inte det som är dina riktiga tankar. Lyssna på ditt hjärta. Och då är jag bara, det har man ju hört tusen gånger. Bara, lyssna till ditt hjärta, men vad är det egentligen? Liksom... Men jag fattar hennes filosofi. Alltså jag för, förstår det här med att vi har, vi har våra hjärnor, men allt det här, liksom, den här starka kärleken man kan känna. Och... Liksom kopplingar till folk, en energi, en så här elektricitet som man kan ha med vissa människor. Det är liksom ganska oförklarligt. Så jag, ändå, jag fattar ändå. Ja, jag fattar väl att bota dödsångest är inget man gör med en quick fix liksom. Men jag tänkte ändå testa en grej till. Inte för att jag tror att det magiskt kommer blåsa bort min rädsla för döden, men det känns ändå kul att testa liksom. Jag åkte till ett floating center, vilket bara det känns as mycket Los Angeles. Ja, jag går i alla fall in i centret och möts av kvinnan i receptionen som ska ge mig instruktioner. Jag ska tydligen ligga i en kapsel fylld med saltvatten. Det luktar lite speciellt. En slags aroma av något. Så so vi we'll probably use these two rooms then. Okay. okay. This one is like the best. It just like feels the best, you know? Okay. How do you wow. Feel? <laughs> I'm a little scared, a little nervous because, you know, I have a hard time lying still. For a long time. <laughs> That's understandable. Yeah. You know, just I would say focus on your breathing and check in with your body where you're holding tension. Yeah. And try to release those areas. That will give you something to do. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> yeah. Just focus in. Yeah. All my, the time. My thing when I get in the pod is to just get in and pretend I'm getting in bed to go to sleep. So yeah, that's a good thing. Like, okay, we're done. Just... I don't know what it has to. They have to do deprivation tank. Eller något. Eh, och det går ut på att man ska ligga och flyta där i 45 minuter. Och typ det man ska känna är typ att så här, man inte har någon ansträngning i sin kropp. Och det är typ så nära nothingness man kan komma. Och jag känner bara... Jag får ju panik av den tanken. Jag är rädd att jag kommer få klaustrofobi. Och man ska tydligen helst ligga naken. Inte för att jag har något problem med det. Men <laughs> det känns som det minsta problemet. Men det är väldigt speciellt. För det kommer ju kännas som att man är säkert tillbaka i livmodern typ. Men eh, ja, nej, jag är så säkert rädd för klaustrofobi. Men det finns en stoppknapp. Jag ska försöka inte trycka på den. Men jag kan inte lova något. Jag ska alltså ligga i en kapsel fylld med saltvatten. Fy fan känner jag bara. Men det är tydligen det närmaste man kan komma till att känna sig som ingenting. Och jag hoppas väl att det kan... Kanske funkar som någon slags chockterapi för att bota min dödsångest. Det är liksom hur man tänker att det känns att dö. 
Eller så här, när man tänker så här, hur känns det att vara död? Då tänker man att det är så där. Eller i alla fall jag. Att så här, det är svart. Temperaturen är samma. Det känns bara som att man liksom flyter i ingenting. Men eftersom att vattnet var kroppstemperatur och liksom luften där inne också blev det efter ett tag. Så kändes det ju som att man inte var i någonting. Alltså jag är bara ett huvud typ. Alltså ett flytande huvud känns det som. För jag fick panik några gånger. Alltså så här, jag, typ när jag la mig ner, jag bara hur fan ska jag hantera det här? Jag kan inte ligga still här en timme, det kommer inte gå. Eh, jag började liksom typ nästan räkna ner, jag bara okej okay, nu är det säkert bara 57 minuter kvar. Men till slut så här, jag kom till en punkt där jag bara, okej. Okay. Nu är jag lugn. Vad hände? Vad säger jag pendlade mellan att jag bara åh panik. Usch, är det så här det känns så död. Gud, jag vill inte leva mitt liv så här. Jag kommer inte kunna vara i en evighet där det bara är så här. Åh gud, nej, vad hemskt. Usch, så här. Och jag bara, åh vad skönt det här var. Att slippa göra någonting och hela min kropp bara flyter. Alltså det var liksom en ständig pendling mellan de två tankarna. Det var så jävla speciellt. Jag åker hem och är ganska trött faktiskt. Den här dagen innehåller lite väl mycket död för min smak, kan jag säga. Men när jag kommer hem till mitt rum så kan jag inte släppa hur lugnt tal jag faktiskt verkar vara med döden. När det kommer till döden så var hon liksom inte alls rädd. Eller hon hade liksom accepterat det och jag kände så här, hur kan man ens komma dit? Men det var liksom skönt att se att någon är på den platsen. För då är det så här, man kanske kan lära sig att acceptera det. Men jag, så, alltså, så fort jag pratar om döden får jag ju panik, alltså. Det är ju riktigt jobbigt. Alltså jag, jag känner bara nej. Jag kommer aldrig komma till en plats där jag känner att jag accepterar det. Jag vet inte hur man ska komma dit. För hon, hon, är så här, hon tror ju på att man fortsätter leva som energi. Typ. Och jag, jag har ju väldigt svårt att tro på någonting sånt. Så det är väl därför hon är lugn. Jag tror bara man måste kanske lära sig att acceptera faktumet att man kommer att dö. Det är det ändå vi vet säkert. Men eh, har väldigt svårt alltså. Jag vet inte hur det ska gå till. Du har just hört Preach med Linda Ulfjell av Nanna Olasdotter Hallberg, Daniel Persson Mora, Ludvig Widman, Tove Jonstoy, Karin Winter och Martina Magorin Borg. Det här var ett program från UR. Du hittar fler på URPlay. Play.